Karibuni kwa mkutano wa JS, eh, eh, CPS. Dr. Polio anaungana nasi mtandaoni. Asante sana Dr. Polio kwa kuwa nasi. Tulipokutana mapema, uh, ulitambia hayo. Na sasa tutaenda moja kwa moja katika mkutano. Asante sana kwa kujunga nasi. Uh, wanafunzi wako tayari kurudi shileni. Uh, na una, una tabasamu. Kwa hivyo, Chu, hakuna hatua amba ilichukuliwa katika kikao cha faraga wakati huu hakukuwa na majadiano yoyote kuhusu ajambo lolote uh, kufikia sasa na sasa tu unaweza ku Um, ya kuna hoja ya kupitisha yale ambayo lipitishwa katika kikao cha faraga asante sana kila mtu ameunga mkono kwa hivyo kila ambacho tutafanya ni kwamba tutaondoka katika kikao cha executive je kuna hoja ya kutuondoa katika kikao hicho cha eh, eh, executive mwana board Macintosh uh, na kila mtu ameinua mkono kuonyesha kwamba wa wote wamepitisha na sasa ningependa kuwakaribisha katika mkutano wa biashara wa tarehe 19 wa JCPS Dr. Polia yuko nasi mtandaoni kwa hivyo uh, naomba uh, uh, washe uh, kamera yake asante sana Dr. Polio kwa uh, kuungana nasi jioni ya leo kwa sasa tungependa kuwa na kidua la kimya na kushukuru kwa kuwa na maisha na pia kumbe wale ambao wanapitia magumu kwa hivyo tuwe na dua hiyo ya kimya tafadhali Asante ni sana sasa ebu tu Uh, simame kwa ajili ya um, ahadi ya uh, ama uaminifu mmoja tuongoze tafadhali na na hadi kuwa nitakuwa mwaminifu kwa bendera ya taifa la Marekani na jamhuri yake nchi moja inayotumtegemea Mungu sio gawanyika nchi huru na yenye kutenda haki kwa wote asante ni sana Biden Duncan atasoma adira yetu Wanafunzi wa shule zote za umma za Jefferson County huhitimu wakiwa wameandaliwa wamewezeshwa na kuhamasishwa kufikia upeo wao juu zaidi na uwezo wao wa kuchangia kama wananchi walio na mawazo pevu na waliojibika katika ulimwengu huu wetu sote Asante sana B. Duncan. Sasa tutakuwa na Caroline ambaye atawasilisha uh, hongera na utambuzi. Endelea tafadhali Caroline. Asante sana. Asante kwa kuwa nami. Uh, John ya leo tunafuraha kutambua kazi ya wanafunzi uh, na walimu. Wanafunzi 12 wa JCPS walisafiri Washington DC wakiwa na Dr. Tele Atle kwa mashindano ya kitaifa ya Educators Rising. Educators Rising ni shirika lisilo la kiserikali la wanafunzi wa shule za kati na za upili ambao wanapendelea taaluma zinazohusiana na elimu. Na wanafunzi wetu walifaulu katika mashindano haya. Anthony Ramsey na Naila Porter kutoka shule ya upili ya Central walibuka wa upili katika fasihi ya watoto. So Leila Elliot Gonzalez kutoka shule ya pili ya Ballard walibuka watatu katika kitengo cha impromptu lesson. 
Isabel Hagan kutoka shule ya pili ya Balad walikuwa kwenye rodha kumi bora katika kitengo cha hotuba zilizoandaliwa kabla zisizoandaliwa kabla. Wanafunzi wafuatao walihudhuria shule ya pili ya Balad Ava Patton, Shalaila Ellis, uh, uh, Gonzalez, Isabel uh, Hagan, Latin Thomas kutoka shule ya pili ya Centro Anthony Ramsey, Mike Bante, Elena Porter uh, na Uh, Sama Bares na walimu wa, walikuwa Kasti Cummins, Laura Faulkner, Michelle Hills, Taylor Atli na Don Williams. Nina uh, omba wale ambao wako hapa wajitokeze pamoja na walimu tupigwe picha na wanabodi. Asanteni sana na hongera uh, kila mmoja wenu na hapo ndio tunafikisha mwisho wa hongera za jioni ya leo. Tunaomba watu wapigiwe makofi tafadhali mara nyingine. Wakati huu je kuna hoja ya kupokea hongera hizi? Dr. Chris akiungwa mkono na mwana body Craig wale wote wanaunga mkono tafadhali hiyo inua ni mkono kila mtu amepitisha asante kipaka kinachofuata ni kupitisha agenda ya mkutano wetu je kuna hoja ya kupitisha agenda ya mkutano wa leo mwana body Craig akiungwa mkono na mwana body Marshall wote wanaunga mkono tafadhali inua ni mkono kila mtu amepitisha asante ni sana kipaka kinachofuata ni kupendekeza uh, kumbukumbu kupitisha kumbukumbu za mkutano uliotangulia je tunaweza kupitisha kumbukumbu za mkutano wa tarehe 10 na uh, 28 juni wote wanaunga mkono tafadhali inueni mkono asanteni kila mtu amepitisha na sasa tutasikiliza uh, uh, superintendent mtandaoni na sasa ningependa kumtambulisha superintendent wetu Mati Polio kwa ripoti ya superintendent. Asante sana um Porter. Uh, sauti yangu iko namna gani iko sawa kwanza kabisa ningependa ku uh, uh, shukuru kwa kunikubalia kufanya uh, mkutano huu mtandaoni sasa hivi niko uh, California lakini nina furaha kwamba naweza kuungana nanyi mtandaoni. Nitawapatia ripoti ya um, superintendent leo hii. Tunapojua jua ni kwamba kesho tutakuwa tukiadhimisha wiki tatu tangu tulipongua uh, shule najua kwamba kila watu wengi wamechangia sana katika uh, maandalizi ya kufungua shule kama mnavyojua leo tutakuwa tukizungumza kuhusu uh, uh, mikakati ya kuabiliana na covid 19 katika mwaka wa 2022 uh, tuna kidia hitaji hili uh, kwa rasilimali zote tulizonazo kuna mikakati ambayo itabakia kuwa vile vile lakini mikakati mingine itabadilika kwa hivyo leo hii tutaweza kupata idhini ya ridha kutoka kwenu ili tuweza kutekeleza mikakati hii tuta patia mipango ya siku ya kwanza shuleni na vile vile uh, swala la walimu tuna, kama mnavyojua tuna Uh, uhaba wa walimu uh, uh, vile vile uh, wasaidizi wa walimu na madereva katika mkutano wetu kila pita tulizungumzia jambo hili lakini hii ndio kawaida yetu sasa na tutakuwa tukikabiliana na changamoto hizi ambazo zimekuwepo kwa miaka sita na ambazo zimefanywa kuwa mbaya zaidi 
na COVID-19. Kwa hivyo uh, tunapaswa kutumia data ambazo um, tuko nazo kusema kweli kitaifa ahali si nzuri kuhusiana na takwimu za walimu uh, na wafanyikazi ambao nimewataja kumekuwa na nakisi kubwa hasa kwa walimu tunafanya kazi kwa bidii hata hivyo uh, na tunafuraha kwamba walimu waliopo wako tayari kuunga mkono program zote zilizozopo na kuhakikisha kwamba kuna mwalimu katika kila darasa kwa mara nyingine tutakuwa na majadiliano ya kina nanyi kuhusiana na uh, walimu na namna ya kudumisha walimu katika shule pia tutaangalia namna ya kusaidia walimu wetu na wafanyikazi wetu kwa jumla uh, kwa njia bora zaidi usaidizi wa kifedha kwa walimu kununua bidhaa zao ama vifaa zao za kutumia ka, um, uh, uh, darasani Uh, uh, ina kwa vigumu wakati mwingine wana ulimu wanapotumia fedha zao kuarudishia pesa zao katika mkutano u, u tuta, kwa tuki tulisema kwamba tutasaidia mwalimu na mwalimu na teknolojia inayohitajika na uh, vifaa vya uh, kama vile micro uh, uh, phone mfano katika darasa kukawa na mikrofoni ambazo uh, mwalimu akibofia uh, bila shaka wasimamizi wa shule watajua kwamba kuna uhitaji uh, fulani katika darasa hilo alilo nalo tuta no, mpango uh, uh, ama zana ambayo uh, tutaitekeleza la ambayo utafiti umeonyesha kwamba uh, ina ufanisi mkubwa inapotumika mara pili nge penda kusema kwamba kuna changamoto katika idara ya fedha tutaanza a uh, program ya majaribiano na Amazon na tutakuwa tukitafuta namna ambavyo tunaweza kurejeshea walimu fedha ambazo wametumia katika kununua vifaa vya kimasomo huko tukitenga kama a uh, dola na hamsini kwa kila mwalimu. Kwa hivyo kila mwalimu atakuwa na na nafasi na ya ku uh, agiza bidhaa kutoka kwa Amazon. Basi baada ya kuagiza tutaweza kutuma kwa Amazon na Amazon itaweza kutuma vifaa hivyo shuleni kwa ajili ya walimu. Kwa hivyo tunafanya kazi kwa haraka kukamilisha mchakato huu na Amazon. Uh, kwa bahati mbaya tulikuwa tukitarajia hili kufanyika siku ya kwanza lakini uh, ukweli ni kwamba tukifaulu uh, wana limu wote watakuwa uh, wametengewa dola hamsini kwa ajili ya kununua vifaa hivi vya kimasomo naona uh, walimu wanapaswa kujiandaa tangu siku moja tutakuwa na mengi ya kushirikiana nanyi uh, katika mkutano mikutano yetu nanyi na pia katika mikutano ya nabodi asante sana dr uh, polio na furahia sana mkutano wenu asante uh, sana kwa kukuwa na mtandao ni sasa tutaend lea na mkutano wetu tulipoanza hakukua uh, uh, na wazungumzaji ambao walikuwa wame uh, omba kwamba pewe fursa ya kuzungumza. Tutaenda katika kipenge chetu cha kwanza ambacho ni kupendekeza mwongozo wa uh, afya kwa shule za JCPS. Dr. Polio tafadhali endelea na wasilisho. Asante sana mwenyekiti Porta na wanabodi tunawapatia uh, kwa miaka minne mtawalia uh, njia ya kukabiliana na COVID-19 kama tulivyoanza machi ya mwaka 2020 na nakumbuka uh, tulikuwa tukifanya uh, masomo mtandaoni mwaka 
wa 2020 moja alafu uh, tukaendelea na mikakati kama vile test to stay test to play na kadhalika sasa tuna uh, elekea mwaka wa nne na itabidi tubadilike kutegemea uh, rasilimali tulizo nazo nilipewa idhini ya kufanya uh, maamuzi kuhusiana na uh, kuvaa maski na ningependa tuchukue hatua tunapoanza uh, mwaka una, una wa masomo unaokuja kuhusiana na masuala ya barakoa slide ni afuata tafadhali na kama mnavyojua kanuni ambayo imekuwa ikituongoza ni kwamba usalama ndio muhimu sana shule zetu zimekuwa na uhuru uh, wa kubadilisha namna ambavyo zinafanya mambo na tumeweza kukabiliana na changamoto kwa njia mbalimbali tu usawa ni msingi mwingine mmoja ambao tumekuwa tukifuatilia na kuwasilisha kuwasiliana mambo kwa wakati uh, pia ni jambo lingine na kutoa mazingira ambayo ni salama kwa wanafunzi kadri tunavyoweza Semu muhimu sana kwetu na ambayo nafikiri ni muhimu sana tuizungumzie ni kwamba tuna vipimo tulifanya vipimo vingi sana kuelekea mwisho wa mwaka uliopita wa masomo tulifanya vipimo uh, katika shule zetu uh, na zote zilikuwa za kutafuta wale ambao wana uh, virusi Tulifanya hivyo kwa usaidizi ama wa ufadhili ambao tulipata Agosti ya mwaka 2021 ufadhili huo uliweza kutuwezesha kupanua uh, upimaji wetu kwa shule zote za JCPS na tuliweza kupima maelfu ya wanafunzi, walimu na wafanyikazi katika JCPS. Hata hivyo Rockefeller na wale ambao walikuwa kitu fadhili waliondoa uh, fadhili wao Juni mwaka 2022 na kwa hivyo hatukuweza kuendelea na upimaji huu wa asymptomatic kwa hivyo tutafanya upimaji wa asymptomatic na serikali ya kitaifa haina uh, uh, changamkia jambo hili na tutalizungumzia uh, baadaye pia kila ambacho tunajaribu kufanya na nafikiri tulianza kwa kuangazia hili ni kwamba tunafuata mwongozo wa CDC na KDH atu nafikiri kwamba kutakuwa na mabadiliko ya mwongozo wa KDH na uh, CDC kwa hivyo huo ndio mwongozo ambao tutakuwa tukifuata kwa sasa na ni mwongozo ule ule unao kuja kwa swala la uh, maski kama ilivyokuwa mwaka uliopita wakati wa mambo maambukizi ni wastani uh, tutashurutishwa kuva maski shuleni itakuwa jambo la hiari tu la, lakini wakati ambapo maambukizi katika jamii ni e, yameongezeka basi itabidi tuvae uh, maski kwa hivyo kile ambacho tunapendekeza kwenu ni kwamba tuendelee kutadhimini mambo wiki baada ya wiki uh, zile rangi ya kijani e, jano na ikiwa hali tabadilika uh, alamisi tutatangaza uh, na kusema kwamba Ijumaa tutakuwa tukivaa maski au uh, tutakuwa tukivaa Kwa hivyo tutaangazia swala hilo la mask. Mask zitakuwepo kwa ajili ya um, kila mwanafunzi haijalishi uh, kiwango cha maambukizi lakini zitakuwa tayari ku, kwa mwanafunzi ambaye angependa kuzitumia. Tutafuata mwongozo wa CDC kama nilivyosema, kwa hivyo uh, nchi uh, kunradhi shule zitaendelea kufuata mwongozo ifuatayo. Kwanza kabisa tungependa uh, walimu wote wa chanjwe um, na hii inategemea 
uh, mwaka wa mwalimu miaka ambayo mwalimu huyu ako nayo na ikiwa amechanjwa amepata booster na mambo kama hayo tulikuwa na majaliano kuhusiana na jambo hili wakati wa majira ya spring kwamba tutakapokuwa tukirudi shuleni tunapendekeza kwamba ikiwa mtu ata uh, uh, pima na kupatikana virusi atatengwa kwa siku tano na ikiwa atapatikana ana virusi baada ya siku hizo tano basi ataweza kukubaliwa uh, kurudi shule wale ambao ni wagonjwa tutahimiza wa kae nyu, nyu, nyumbani waguzi wetu watakuwa na uwezo wa kupima wanafunzi ambao ni asymptomatic hatutaweza kufanya vipimo hivi kwa wingi kama tulivyofanya hapo awali lakini tutakuwa tukipima tunaomba wale ambao wametagusana na walio na virusi vya covid-19 waweze kuendelea kuvaa barakoa na kwa mara nyingine Uh, tutaimiza wale ambao wametakusana nao pia waweze kufanya kazi kutoka nyumbani kuhusiana na karantini uh, shule itafanya kazi na wizara afya kuhusiana na kufuatilia wale ambao wanadhaniwa kwamba wametagusana na wenye virusi na tungependa pia familia Watu eleze ikiwa kuna mtu ambaye pengine ametagusana na mtu aliye na virusi vya COVID-19. Uh, program ya test to pay to play uh, itakuwepo kwa wale ambao hawajachanjwa kikamilifu kama inavyotakikana. Uh, itakuwa na changamoto kidogo kwa sababu hatutakuwa na upimaji kwa viwango vya juu sana kama tulivyokuwa navyo hapo awali na tutaendelea kuonyesha matokeo ya upimaji uh, katika dashboard yetu kusema ni visa vingapi ambavyo tuko navyo katika shule zetu na watu pia wanaweza kupata taarifa hizi katika tovuti yetu kuhusiana na upimaji uh, nafunza tapimwa tu wakati ambapo familia imetoa ki bali cha mwanafunzi huyo apimwe tutapatia wanafunzi na nafasi ya mafursa ya kuchagua um, uh, wakati watakapo pimo tutakuwa pia tukihusisha uh, tukihusisha wazazi slide ni fasi tafadhali jitihada nyingine za kuabiliana na covid-19 ni kwamba tuta uh, endelea kusisitiza matumizi ya PPE uh, na vifaa vingine kwa yote ambaye angependa uh, ku, kupata vifaa hivyo tutakuwa na waguzi pia katika shule zetu kutunga mkono uh, kwa swala hili hasa kwa swala la ufuatiliaji uh, kwa wale ambao Uh, wametagusana na walio na virusi hivi tuendelea na uh, swala la kuosha mikono na vile vile kuhimiza shule zetu ikiwa wanaweza kuona kwamba hakuna msongamano uh, katika madarasa jambo hilo lifanyike pia kutakuwa tutakuwa tukihimiza uh, wanafunzi na wafanyikazi wachanjwe zaidi pia tuboreshe namna ambavyo ewa inasafiri katika madarasa na uh, vyumba vyetu mbalimbali ninapohitimisha wasilisha langu ningependa uh, kusema kwamba uh, mask zitategemea kiwango cha maambukizi katika nchi na kwa mara nyingine ikiwa tuko katika kiwango ambacho kidahitaji tuvae barakoa kulingana na takwimu za CDC basi basi tutaomba watu wavae uh, barakoa tutaendelea kuwasilisha PPE tutakuwa tutaendelea kuwasilisha manesi na wauguzi katika shule zetu uh, uh, chaguo la test to pay to play na kadhalika haya yote tutayahimiza uh, kila macho na himiza ni kwamba uh, ikiwa mtu atapatikana na virusi hivi basi atatengwa kwa siku tano uh, 
na tutazingatia mwongozo wa CDC uh, kikamilifu jambo lingine ni kwamba hatutakuwa na test to play um, mwaka huu yani uh, watu kupimwa kwa ili waweze kuruhusiwa kucheza tutatekeleza yale ambayo yanahitajika kila ambacho tungependa kufanya ili kufanya waamuzi kuhusiana na michezo ya barafu kwa sababu mingi ifanyika katika vyumba um, kwamba tutamimiza michezo ambayo watu hawatagusani sana kama vile uh, soka kwa hivyo ikiwa um, mambo yatabadilika tutakuja kwenu uh, tufanye uamuzi kuhusiana na michezo hii ya wintu ama majira ya barafu tuna pendekeza upimaji na, na uh, kwa, kwa kuwa idadi ya vipimo ambavyo tunaweza kufanya haitakuwa kubwa sana um, atuta himiza swala hilo la kupimwa sana uh, bali uh, kuvaa barakona hatua nyinginezo ningependa uh, kusema kwamba sasa tunaweza kupokea maswali kutoka kwenu baada ya wasilisho hili asante sana dr Paul na sasa tuta uh, ona ikiwa kuna maswali kutoka kwa ona bodi ningependa kuanza na mwana bodi Marshall Asante mwenyekiti Porter. Asante kila mmoja wenu. Na jua mwaka ulipita tulipeleka wauguzi katika mashule zetu. Uh, maoni ya wauguzi hawa ni yepi kuhusiana na namna ambavyo alifanya kazi mwaka uliopita? Tuli fanya utafiti mwishoni mwa mwaka uliopita kuwauliza namna ambavyo mambo yalikuwa yakienda kwa wengi wao walisema kwamba walikuwa wamezidiwa na kazi na tukam uh, waletea wasaidizi uh, wakati ambapo wameelemewa tulitoa wauguzi zaidi kwa sababu tulikuwa na uguzi uh, wachache ambao ungepatikana uh, usiku na weekend. Huo ndio usaidizi ambao tulikuwa tukiwapatia. Um, lakini wengi wao walifanya uh, kazi nzuri na tulifaulu. Tulikuwa na ufanisi mkubwa. tunaendelea kuunga mkono kwa kazi nzuri ambazo uh, wanafanya Bring we have question for you. I know some teachers are asking questions about COVID sick days. Ninajua kwa wa, wa, baadhi ya walimu wameuliza maswali yanayohusiana na uh, likizo iwapo atapata uh, virusi hivi. Na tumeona kuwa uh, baadhi ya wabunge wameweza kubadilisha sheria zinazohusiana na hali hii uh, ambapo uh, uh, walimu uh, wanaweza kutumia uh, siku zao uh, ambazo wametengewa kila mwaka za, iwapo watakuwa wagonjwa kabla wajatumia siku za karantini za za ugonjwa huu asante sana ni hayo tu kwa sasa asante sana bwana Marshall bidanki nje una maswali au maoni kwa kweli sina maswali kwa sasa uh, kwa kweli ninaona kwa tufuate tu mwongozo wa CDC asante asante bwana B Macintosh asante bipora kwa kweli sina maswali ni maoni tu iwapo JCPS 
itakuwa ndicho kitengo cha kipekee kinacho wataka wanafunzi wafanye wafuate mikakati ile ile wakati ambapo wako katika sehemu za umma nina wasiwasi ya kuwa huenda wafanyakazi wetu wataweza kuhakikisha kwa kila mtu anavaa barakoa pale shuleni bila kukumbana na uh, matatizo au kukumbana na kuka, iwapo pengine wa, wa, wazazi wanaweza kukataa uh, je bodi hii iwapo bodi hii itakubaliana na um, uh, jambo ambalo lilipendekezwa na Bonapolio je yeah. iwapo uh, kwa mfano mambo yataendelea ku kuwa hali itaendelea kuwa kudorora zaidi je yeah, yeah. uh, pal, hadi tufikie pale ambapo ni lazima kila mtu avae barakoa je yeah, tutafanyaje ili tuweze kuhakikisha kuwa hatua hii au mapendekezo haya yanafuatiliwa ipasavyo kwa sababu tunaona kuwa hapa mzigo utakuwa kwa wafanyakazi wetu ambao wanafanya kazi katika mashule yetu je yeah nilikuwa ni hayo tu uh, kwa maoni yangu bi Macintosh uh, kwa kweli tumepata kukumbana na matatizo kadhaa hasa pale ambapo tunazungumzia swala la barakoa lakini ninaamini kuwa lazima tufuatilie mwongozo wa CDC mwongozo wa CDC ni kuwa uh, iwapo tuko katika hali ambapo virusi hivi vimeenea sana katika jamii ni lazima watu wavae barakoa na iwapo tutakuwa na changamoto tutakumbana na changamoto tunaweza kuzungumzia jambo hili tena mbele ya bodi lakini kwa sasa ninaona kuwa cha muhimu ni kufuatilia mwongozo wa CDC ninajua ya kuwa italeta changamoto mbalimbali mbali, uh, pale shuleni lakini ninaona ya kuwa cha muhimu ni kufuatilia mwongozo wa CDC uh, mwongozo ambao umetolewa na CDC kuhusu uh, jinsi ya kukumbana na hali kama hii katika mashule yetu Asante bwana polio Je kuna maswali mengine hamna obi oh, bwana Craig uh, ningependa kuzungumzia swala la bwana Marshall kuhusu siku kumi na Kevin Brown pia alizungumzia swala hili je mwongozo huu unawakataza bodi za elimu kufuatilia siku kumi za COVID-19. Je, umeelewa swali, Kevin? Sidhani nimeelewa. Um, sheria ni wazi kuwa na sheria hii imekuwa e, ikifuatiliwa kwa muda sasa. Na Uh, mwongozo huu umekuwa ukifuatiliwa kwa muda sasa na kwa sasa uh, mwongozo huu haufuatiliwi tu kwa karantini ya ya covid peke yake kwa hivyo likizo ya karantini ya covid inaweza kutolewa na wilaya uh, katika kitengo cha wilaya katika uh, uh, kiwango cha wilaya tunapozungumzia shule. Kwa hivyo unasema je, kuna chochote ambacho tunaweza kufanya ili kuhakikisha kuwa iwapo mtu ameshikwa na virusi anaweza ongezwa uh, masiku za ziada? Je, 
tunaweza uh, kwa mfano kuzungumza na washikadau kwa sasa uh, tuna tumeona ya kuwa uh, wilaya zinaweza kuongeza siku za ziada iwapo zinahitajika kwa hivyo tun, tumepewa ruhusa ya kuongeza siku za ziada iwapo zinahitajika kwa hivyo iwapo una siku za karantini pia ni lazima ukamilishe au utumie siku zako zote za likizo ya ugonjwa na je tumeweza kudhihirisha iwapo tuna fedha za kutosha uh, na pia tu, tume, tumeweza kushughulikia jambo hili la fedha Je, tuna maelezo kamili kuhusu jinsi ambavyo kusambaa kwa virusi hivi kutakuwa katika siku zijazo? BA5 ndio ndicho kirusi kili, kinachosambaa kwa sasa na tulikuwa na mkutano wiki iliyopita kuhusu uh, kirusi hiki na tunaona ya kuwa uh, maambukizi yamezidi kuendelea kuongezeka na tumejaribu kuweka mikakati ili tuweze kuzuia vifo kutokana na uh, virusi au kirusi hiki kipya kwa sasa tumeweza kupata chanjo kuna chanjo mpya ambayo inakumbana na kirusi hiki kipya na pia kuna 80.75 ambayo pia inashughulikiwa na kwa kweli mikakati iliyowekwa itakuwa uh, mingi sana kuhusiana na virusi hivi sina la ziada la kuongezea kwa maoni yangu ninaona ya kuwa uh, haya ni hizi ni sera ambazo zinaweza kufuatilia katika kiwango cha wilaya na ninaona ya kuwa pengine mikakati hii itaendelea kuongezeka kadri tunavyoona hali inavyoendelea asante sana vipora kabla sijamuita daktari Chris je tuna mchakato ambao unao una wa, wa, ambapo wafanyakazi wanaweza kuchangia uh, siku za likizo uh, kwa mfano iwapo hujatumia siku zako za likizo unaweza kumsaidia mwenzako na siku zako za likizo Uh, tumekuwa na hali kama hii kwa kweli uh, na kwa kweli ninaona ni muhimu iwapo kila mtu anafahamu uh, kuwa tunachaguo kama hili uh, uh, kwa mfano uh, iwapo itahitajika tuweze kuwaambia wafanyakazi wetu waweze ku changia siku zao za likizo ili wawasaidie wenzao. Asante. Daktari Chris, asante bipoda. Je, kuna maelezo yote kuhusu aina zinazoibuka za COVID-19 katika watoto, kati ya watoto? Ndiyo na hapana. ni hali ambayo eh, hali imesalia kama ilivyokuwa hapo awali tumeona ya kuwa wat, watoto wanapata maambukizi ya covid lakini hawaonyeshi dalili vile uh, kufikia sasa hatuna data ya kutosha kuhusu watoto je bado tunatumia mpango wa usawa Uh, tunapozungumzia kazi inayohusiana na covid 
ndio tumehakikisha kwa kila mtu anaweza kufikia huduma hizi kwa njia ya usawa kwa sababu kwa kweli jambo hili la usawa uh, ni changamoto kubwa uh, kwa kwa kuwa eh, kwa kweli ningependa kuwahimiza ili tuweze kuendelea kufanya kila tunachoweza kufanya ili tuweze kuwasaidia kila mtu katika jamii. Asante Dr. Chris, Dr. Shul. Asante kwa maelezo ambayo umetoa. Ni hayo tu. Je, kuna maele, ma, maoni au maswali mengine ya ziada? Je, au maoni iwapo hamna? Je, tunaweza kupitisha uh, mwongozo huu wa afya? Uh, Bwana Duncan akifuatilia na na mwenzake asante ni nyote kwa kupitisha mswada huu au hoja hii. Na Asanteni sana kwa maswali na maoni. Kwa sasa tumezungumzia mambo yote muhimu na sasa tutazungumzia maelezo mengine uh, ambayo inahusiana na majengo au mpango wa majengo. Dr. Polio. Asante sana ni naona kuwa ni muhimu kuwaletea maelezo ya ziada kuhusu majengo au maeneo tunayotumia uh, kwa sababu mambo yamebadilika kwa kweli tangu tulipounda uh, maeneo haya uh, kwa, kwa kufikia sasa tumeshaf fungua majengo mawili mapya ya shule tumeweza kuongeza maradufu uh, uh, uwezo wetu wa ku, kuwa na maeneo ambapo wanafunzi wanaweza kutumia hasa hapa katika JCPS huwa tuna tumia muda mwingi tukizungumzia swala hili ya la majengo. Uh, tutaangalia swala hili kwa awamu tatu. Chris atazungumzia awamu hizi. Awamu ya kwanza tunaona shule ambazo uh, zitafunguliwa katika ndani ya muda wa siku, wiki tatu. Awamu ya pili tuna shule tatu mahususi ambazo zinahitaji kufanyiwa mabadiliko au matengenezo tutazungumzia uh, mambo yanayohusiana na kuboresha uh, uwanja wa michezo katika shule zetu na kwa sasa tunataka ku zungumzia kwa kina zaidi awamu ya tatu ambapo tutai uh, tutaitaka kamati izungumzie uh, majumba au maeneo tatu hadi tano ambazo zinahitaji ku Uh, tuna, tunahitaji kuangalia majengo ambayo yameharibika sana na badala ya kufanya matengenezo tunaweza amua kujenga upya maeneo kama haya. Uh, tume na, ninaona kuwa tunahitaji uh, takriban miaka kumi hadi kumi na tano ili tuweze kufikia malengo yetu kuhusiana na majumba kama haya lakini tumeweza kupiga hatua kwa kweli tumeweza kupata fedha ya kutosha uh, kuhusiana na mkakati huu na tunatarajia ya kuwa kila uh, shule ya upili itakuwa na uh, ma, 
maeneo ya kufanyia michezo au maeneo ya riadha ya hali ya juu au ya kiwango cha juu na tutaangalia hali ilivyo katika kila shule ili kuhakikisha kuwa tunafikia malengo yetu na ya kuhakikisha kuwa majengo haya au yako katika hali inayopaswa ningependa kumpa nafasi hii Chris Parkins kuzungumzia zaidi kuhusu swala hili asante sana wanabodi kwa kweli tuna mipango bora sana uh, kuhusiana na uh, maeneo au majengo haya ya JCPS na hili litatupeleka hadi katika mungo mpya kwa sasa ningependa kuzungumzia mipango inayoendelea. E, na tuna kwa kweli tuna uh, maeneo kama Newburg na South Dakota tumeweza kuona kuwa wanafunzi wa kati wameweza kufaitika. Tutaanza kuangalia maendeleo uh, kwa katika uh, shule ya New Indian ha tumeweza kupata cheti cha muda cha kuweza kutumia uh, majengo haya na hapa tutakuwa na mambo mazuri yanaendelea pale kwa mfano tuna darasa madarasa yako katika uh, viwango viwili pia tunatumia mwanga uh, Uh, pia tuna shule ya New Wilkinson Elementary Wa, wajenzi wanatarajia ya kuwa tutapata cheti cha kuweza kutumia majengo haya kwa muda wa miaka kumi. na kufikia sasa uh, tunaona ya kuwa tuna madirisha makubwa yanayoleta mwanga wa kutosha na tumeona uh, ya kuwa tumeweza kuweka madarasa yaliyo katika kiwango kimoja pamoja kwa mfano uh, darasa la, la tatu uh, ma, ma, madarasa la, ya kiwango kimoja yakiwa pamoja na tumefurahia ma, mambo ambayo yameweza kufanyika pale tumeweza kuzingatia mabadiliko katika mambo ya elimu pia tuna, tuna pia tuna shule ya new and east new east and middle iliyo katika eco trail na shule hii imeundwa kwa njia ambayo inasaidia ku Uh, ku, kuendana na mazingira yake na uh, mpango huu utaendelea hadi mwaka wa unatarajiwa una kuendelea hadi mwaka wa 2072 na pia tutazingatia mikakati inayohusiana na COVID-19 kama vile barakoa na upimaji. Tumejaribu tuwezavyo ili tuweze kuendana na hali ya mazingira. Pia tuna uh, shule ya New West Broadway na tunatarajia ya kuwa tutapata cheti cha kutumia shule hii mnamo Julai mwaka wa 2023 na kama mnavyoweza kuona hapo ndivyo hali ilivyo hapo tunaweza kuona picha kadhaa zinazoonyesha uh, jinsi majengo hayo yalivyo tuna rafiki yetu uh, Daiva kutoka YMCA aliweza kushiriki nasi uh, baadhi ya picha hapo tunaona se, sehemu kuu ya kuingia katika jengo hilo
Mm, na hapo pia tunaona pale katikati kuna eneo ambapo mabasi ya wanafunzi yanaweza kuingilia. Na tunaona kuwa jengo hili lita, uh, lita, lita pakana na YMCA. Na pia tumeweza kufungua kituo cha wanafunzi cha Elevate na tulianza tuli, tulifungua jengo hili mnamo Mei mwaka huu na kwa kweli wanafunzi wetu wanaweza kutumia nafasi kama hizi ili kutumia uh, kituo cha Elevate tunavyoendelea katika awamu ya pili kuna baadhi ya mambo ambayo hatua ambazo tumeweza kupiga na tuna shule zetu tatu ambapo tumeweza kupiga hatua kubwa kuhusu WEB Dubo Dubois Academy tumeweza kupata nafasi ya wanafunzi wa darasa la kumi la, la tisa na kumi ili waweze kutumia majengo haya pia tumeweza kuendelea na kazi ya matengenezo kwa, kwa kina zaidi na kumekuwa na matengenezo yanayohusiana na mambo ya teknolojia kuhakikisha kuwa mambo yote yanayohusiana na teknolojia yameshughulikiwa na pia tumekuwa na maeneo ya kuweka vifaa mbalimbali na pia tumeweza kupaka rangi mpya kama unavyoweza kuona katika kuta hizo rangi tumebadilisha na pia tumeweza kufungua kituo cha mafunzo tu najaribu ku tafuta njia ya kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wa Dubois wanaweza kutumia majengo yale. Na tunaona kwa shule hii iko kando ya Van Hoos Education Center. Mwezi uliopita tulizungumza na baadhi ya wandisi uh, ambao waliweza Kutoa, kutoa maoni yao kuhusu ya shule hii ya Du Bois. Na tunaona ya kuwa shule hii itawasaidia kwa kweli wanafunzi hasa wale wa rangi katika eneo hili. Na pale tunaona katika picha tunaona baadhi ya michoro ambayo ilitolewa na o, na waandisi au wasanifu majengo. Uh, na miundo hii inaonyesha baadhi ya mambo ambayo yanaweza kubadilika pale kuhusiana na miundo wa majengo pia wamejaribu kuongeza idadi ya madirisha katika maeneo ambayo hayakukua na mwanga wa kutosha na tukiangalia miundo hii tunaona kuwa kwa kweli kuna mambo ambayo mambo mazuri ambayo yanaweza kuendelea katika siku za usoni tumezungumzia cha muhimu hapa ni mawasiliano kati ya wanafunzi na pia jamii inayohusiana na uh, inayoishi karibu na shule hizi pia tumeweza kuangalia mambo mengine yanayohusiana na shule ambazo ziko karibu na shule hii ya Du Bois na tumezungumza na baadhi ya wasanifu majengo ambao wameza kutupatia uh, mwongozo unaofaa Paul atazungumzia zaidi kuhusu miradi mingine
Dr. Polia. Asante Chris, ningependa kuzungumzia zaidi kuhusu Grace James na kazi ambayo tumeifanya mnamo uh, Juni. Kile ambacho tunaweza kufanya kwa sasa ni kujenga shule kama ile ambayo Chris alizungumzia. Kama unavyoweza kuona kuna uwanja pale ambao utawapa wanafunzi wetu uh, nafasi ya ziada ya kuweza kujihusisha na mambo yanayohusiana na uh, michezo na uh, kwa kweli ni muhimu kuwa tuhakikishe kuwa tunajaribu kutumia kila sehemu ya eneo lile tunaweza tuko tayari kujenga kuendelea na ujenzi katika eneo lile na kwa sasa tutamleta tuna msanifu mjengo ambaye tunaweza kuendelea ataendelea na kazi hii na ninaona ya kuwa tuna nafasi ya kutosha ya kuweza kujenga majengo ya kisasa tuna tarajia ya kuwa tutakuwa na eneo ambapo tunaweza kufanya kazi kwa pamoja na jamii inayotuzingira na tunatarajia ya kuwa tutakuwa na kituo kinachoweza kuipa jamii au jumuiya ile nafasi ya kujihusisha na mambo ya shule na tunatarajia ya kuwa tutakuwa na Uh, na hali ambapo tutaweza kufanya kazi kwa pamoja kwa njia inayofaa na tunatarajia ya kuwa uh, tutaweza kuwavutia wasichana wadogo katika jamii ile pia tungependa kuzungumzia kuhusu new middle school kufikia sasa nimezungumza kwa kweli kuhusu uh, swala hili kwa sasa tunazungumza na Malina Healthcare tuna uh, eneo la ekari 25 na pale tutaweza kujenga majengo ya afya majengo yanatoa huduma ya afya Uh, ambayo yatakuwa katika West Broadway na tungependa kuwaomba iwapo tutaweza kununua uh, sehemu iliyosalia ya au maeneo yaliyo kando ya eneo hilo ili tuweze kujenga shule yetu mpya ya kati na kama unavyoweza kuona the elementary school that Chris showed earlier that we're building and then you can see up in front of that is the new Y fantastic location for us and we hope to be bringing that to you very soon in the near future Chris thanks Dr. Polio And as part of this phase two plan, um, with the success of the first Elevate Center that's up and running now, Dr. Averett, Principal Booker, and members from my team have been actively searching for a space for our next student learning center somewhere in the Newburgh area. Uh, we've looked at several spaces available for lease in and around Newburgh and even broadened our search to include areas in the Highview, Okolona, West Butchel, and Linwood areas. Each of those red pens you see up on the screen uh, represents a place that we've explored. Um, the, the outline in, in blue, I don't know if you can see that on on your screen, that that's actually uh, the boundaries for Newburgh. So we're trying to find something that's accessible to the students and families in that area. Uh, a lot of the places that we've explored did not meet our minimum requirement of 10,000 square feet of flexible space. Uh, several of them had accessibility issues and several did not have the capacity to renovate to our specifications. However, uh, Dr. Ninatumai ya kuwa uh, bado kuna maendeleo tunaweza kuendelea na hali 
ilivyo tuna tumai ya kuwa tutaweza kuwa na kwa awamu ya kwanza dr polio mpendekezo wetu yatategemea a uh, uwezo wetu wa kupata um, um, uh, ardhi na vile vile namna ambavyo tunaweza kustawisha ardhi hii katika siku uh, zijazo pili na masola Uh, kuhusiana na usawa uh, ya tazingatiwa pia. Um, kuhusiana na ufadhili, um, uh, tunaweza kuuza bond ya miaka mine, kwa hivyo oh, majira ya sprint, uwezo wetu wa bond ilikuwa kama a uh, dola uh, milioni uh, mia tatu na ambayo inaweza kufadhili mipango yetu kwa kila mwaka tungependa kuongeza bado hii na tunapoingia katika uh, uh, mwaka wa 2023 tutakuwa na uwezo wa bondi ya dola milioni uh, mia tano kwa hivyo uh, uh, bond hiyo ita kuepo kwa ajili ya vifaa ambavyo tungependa kustawisha uwezo wetu unaongezeka kwa uh, wanafunzi wanaongezeka kwa kasi na kwa hivyo lazima tu uwe na uwezo wa kupanua nafasi zetu kama inavyohitajika miaka ya hivi karibuni mmesikia kuhusu uh, hali mbaya ya vifaa vyetu tulifanya utafiti wa Kefex Kefex ni tathmini ya vifaa um, kuangalia kwa mfano hali yake kuna kama vile uiano wa vifaa ambapo tunaangalia uh, gharama ambayo inakisiwa kwamba inaweza kutumika katika uh, kukarabati uh, nyumba ama uh, jengo kama hilo tuli enda katika shule mbalimbali na vifaa vyetu Uh, mabe viko uh, na ma, uh, hali ya um, uh, model sama wastani kutoka uh, sabini hadi 84 katika slide tatu zinazofuata nitaeleza uh, kuhusu data ambayo tutakuwa tukiwasilisha na kamati ili tuweze kupata uh, mapendekezo yenu kila ambacho mnaona mbele yenu ya uh, screen hii ni mfano wa hali katika mojawapo ya shule uh, jengo hili liko katika uh, ekali uh, 49 ilijengwa mwaka wa 1957 changamoto ni ukiangalia uh, uliofanyika mara ya mwisho ulikuwa wa mo, katika mwaka 1990 na kisini. Ta, uh, kume kuwa na jengo la uh, la motipapas vile vile tume tume karabati pa, na vile vile ku urekebisha uh, katika mwaka 2019 uh, kifaa cha kuchemsha maji ina tatizo makubwa ya HPSQ na 
inabidi basi bo la maana ama kubwa kuhusu ukarabati wa shule hii kwa hivyo tuna taarifa hizi kwa kila shule ya JCPS na tunajaribu kusasisha taarifa hizi kila baada ya mwili uh, kwa hivyo tunajaribu kuwapata so uh, kimsingi tu hali ilivyo katika baadhi ya shule tunajaribu kuchanganua data zetu kwa njia nzuri zaidi ili kuweza kujua ni mpango gani bora zaidi ambao tunaweza kuweka uh, kusere na uboreshaji wa uh, majengo yetu kwa hivyo ni jukumu kubwa kuweza kuwa na fedha hiki na vile vile kutumia fedha hizo katika kufanya kazi nyingi ambazo zinahitajika kufanywa Nina mifano ya shule mbili hapa shule hii ilifanywa uh, iliundwa mwaka wa 1000 jengo mwaka wa 1957 na nyingine jengo mwaka wa 1954 na alafu tunajaribu kulingani shule hizi shule zote mbili zina uhitaji mkubwa sana wa kufanya uh, maboresho mimi ni mhandisi ka, ama usuli wangu ni katika uhandisi na ufanya maamuzi yangu kuendana na data ambazo uh, zipo ile ambaye alinifunza nikiwa mchanga aliniambia kwamba data ndio muhimili mkubwa sana wa kuwezesha mtu kufanya maamuzi lakini kuna data ambayo hamuoni mbele yenu hamuoni data kuhusu kwa mfano wanafunzi ambao katika hamuoni data kuhusu mahitaji yao na uzoefu wao katika uh, majengo haya unajua um, kulikuwa miongo kadhaa iliyopita mdahalo kuhusu ukosefu wa usawa ulianzishwa uh, mabadiliko ambayo tumeshuhudia hivi karibuni kuhusiana na la shule Uh, imekuwa um, na ufanisi mkubwa sana katika kushughulikia changamoto ambazo uh, tunakabiliwa nazo. Kwa hivyo tunapaswa kuangazia mahitaji ya wanafunzi wetu uh, tunapofanya maamuzi muhimu kumkarabati majengo haya na tunaweza kutumia uh, fedha za, za ziada ambazo tumepewa ili kufanya maboreshaji ma, maboresho haya <laughs> wanafunzi walio na mahitaji uh, maalum ma wanaojifunza um, lugha um, mpya na mambo kama hayo wanapaswa kushughulikiwa na kuboresha mijengo hii ongeza morali ya wanafunzi katika uh, masomo yao nita um wasilisha kuhusu uh, namna ya kutambua uh, shule ambazo zinahitaji kuboreshwa huu ni mfano wa shule ya wastani ambayo ilijengwa mwaka miaka 66 iliyopita Shule hii ilijengwa kwa ajili ya wanafunzi wa shule eh, za kati lakini sasa hivi inatumika na wanafunzi ambao ni kichea atuja wekeza katika kuboresha jengo hili ambalo lijengwa miaka 66 iliyopita kile ambacho ni kukuambia kwamba aslimia sitina saba wanafunzi wanajifunza um, kiingereza 
asilimia 34 ni wanafunzi wa rangi na mojapo ya shule ambazo wanafunzi wengi hawajihisi kwamba wao ni wenyeji kwa hivyo wanahitaji uh, kufanywa vyema kuliko uh, hali ilivyo kwa sasa Uh, mpangilio wa jengo hili ni mmojawapo ya mpangilio mbaya za miaka hamsini uh, tangu shule hii ilipojengwa kuja kuwa na maboresho na lazima tubadilishe mambo haya kwa baada ya kupendekeza uh, kutambua na kupendekeza ni shule gani ambayo inahitaji maboresho tuna kuwa na na na, na swala la kuangalia kwa mfano uh, namna nam, nafasi ilivyopangiliwa huko ndani na kuji uh, j eh, majengo haya yana kidhi mahitaji yanahitajika nimo himu uh, kwa majengo haya kukidhia mahitaji ya masomo katika karne ya moja Asimia sabini ya shule zetu lijengwa kati ya mwaka elfu moja miakenda na msini na elfu moja uh, miakenda na sabini. Kwa hivyo inabidi katika kani ya shirini na moja. Tunapaswa kujenga jengo amba enaendana na wakati huu. Ili shule uh, ama madarasa yanapaswa kujengwa ambapo kutakuwa na uhuru wa kufanya mambo mengi ambayo yanahitajika kufanyika uh, katika masomo swala la usawa uh, pia linapaswa kuangaziwa uh, asa shule kwa mfano shule uh, um, za wanafunzi wa rangi na shule za wanafunzi weupe wa uh, zina zina tofauti akila shule muonekano wake uh, una maswala mengi ama unaonyesha mwanafunzi mengi sana kwa mfano uh, msakabali wake utakuwa namna gani lazima tushughulikie swala la ukosefu wa usawa wa rangi asa katika shule zetu ambazo tunashughulikia wanafunzi ambao wana mahitaji uh, mengi ya especially na paswa wanafunzi kuona kwamba shule zao ni chanzo cha kuonea fahari Ujenzi wa majengo mapya unapaswa kupewa kipao mbele. Usawa wa rangi uh, unapaswa kuwekwa pia katika uh, kitovu cha maamuzi uh, katika shule. Na vitu kama vile viwanja vya kuchezea uh, pia vinapaswa kuangaziwa wala sio tu madarasa peke yake. kati ya shule 20 um, um, shule 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 kumi hazina uh, kuna kule shule saba hazina viwanja uh, vinavyofaa vya kuto na weza ku kirikomba uh, shule za nje ya darasa uh, ni muhimu kwa mwanafunzi la usawa kuhusiana na uh, vi wanje 
picha hizi unazoona hapa mbele hazionyeshi kwamba kuna usawa katika viwanja hivi vya shule mbili ambazo uh, uh, vipo unaona picha ina thamani ya maneno elfu moja mbele yako Uh, tunafanya kazi um, uh, mpango wa kuonyesha namna ambavyo tunaweza kurekebisha viwanja vyetu vya shule na kuhakikisha kwamba shule zetu zina viwanja vya viwango vinavyohitajika. Baadhi ya mambo ambayo tutaangalia ni uh, vya riadha na vitu vingine ambavyo vinahitajika kuwa katika uwanja. Na hatimaye tutahakikisha kuna nadhi me kosa mwongozo kuhusiana na majengo unapoangalia picha hizi uh, tofauti yake miaka uh, hamsini a uh, chumba hiki cha makuli hakina tofauti wanafunzi wamesongamana na hakijapangwa kwa namna ambazo kutogusana kwa njia nzuri kwa hivyo tuna uh, ufadhili kwa sasa ambao hatukuwa nao hapa wali kwa hivyo tuna uh, dira maruaza kwa ajili ya siku zetu za ama za mustakabali wetu kwa hivyo tuta ridha yenu kuweza kutekeleza uh, mabadilisho hayo uh, tunapendekeza dr polio anta uh, uh, pendekeza um, uh, ujenzi wa shule 11 katika uh, siku zijazo na tuta shiriki nanyi uh, wa kuboresha viwanjo vya viwanja vya riadha Asante sana kwa uh, kunisikiliza. Sasa nitafungua kwa ajili ya maswali. Asante sana kwa wasilisho lako ambalo ni la kina sana. Tayari tumeenda katika kila shule kuona ni viwanja vipi ambavyo vinapaswa kukarabatiwa tufanye hivyo haraka. Tumefanya hivyo nje ya IAS tungependa kuwasilisha nanyi uh, kwenu uh, mpango na kuambia kila shule itahitaji nini tutafanya hilo katika majira ya fall kwa sababu ni katika majira hayo ambapo um, uh, tutakuwa tukianza uh, riadha na mash uh, kama hayo lengo letu ni kwamba lazima tuangazie usawa na lengo lingine ni kubadilisha jamii yetu kila kila mtu anawekeza na lazima tuhakikishe kwamba kila jamii inaadhiri inaadhiriwa kwa njia chanya uh, kutokana na mambo ambayo tunafanya tutawaletea uh, mpango katika kila wilaya 17 ambazo uh, ziko hapa tuta waletea mpango hii ili tuweze kupata ridhaa na kwanza mchakato wa kuboresha uh, vifaa vyetu oh mbazo zina tofauti kubwa sana ya kifaa kivifaa ni jambo hilo alipasi kuwepo um hapo ndio mwisho wa wasilisho letu na tuko tayari ya maswali yote. Asante sana Dr. Paul na sasa ningependa mwana body cleanser um maswali. Body. Atakuwa na maswali lakini uh, mwana body Craig tafadhali enda kwanza uh, uliza swali lako kwanza. Nina furaha sana na kazi ambayo unafanya Um, hilo lilikuwa mojawapo ya mawasilisho mazuri sana na furaha sana kwa report umewasilisha kamati ya vifaa itakuwa iki
kutana sare tatu kila mwezi tunapoanza mchakato wa kuangazia changamoto ambazo superintendent amezungumzia na kuona namna ambavyo tunatumia fedha ambazo zimewasilishwa kwetu na kuona kwamba tunaweka mpango madhubuti ya maunaofaa kuhusiana na oboreshaji wa vi na majengo yetu nyine tuna poso kuangalia kwa njia uh, uh, bora zaidi namna tunavyo watekeleza mambo haya kama um, wilaya kwa hivyo asanteni sana kila mmoja wenu ninatarajia kwamba tutafanulisha hili tunapoendelea mbele asante sana mwana body craig na siji kama kuna masuala ya maoni na dr chris tafadhali endelea Nina unga mkono yale ambayo Dr. Craig Craig amesema kwamba kwamba ripoti hii imekuwa nzuri sana. Swali langu ni kuna maoni moja. Na njia kwamba kila mmoja wetu mmoja wetu ataweza ku utoa pendekezo kuhusu muonekano wa majengo tu jambo lingine e, kuhusu matumizi ya fedha sijui kama kuna sheria kuhusu uh, ni wapi uh, tunapaswa kutumia pesa na ni wapi watu waweze kutumia pesa tunapofanya maboresha majengo yetu tuhakikisha kwamba uh, yanapendeza kadri inavyowezekana uh, swali so, la pekee ambalo niko nalo ni ikiwezekana na nafikiri ni jambo ambalo nafanyia kazi wakati fulani ikiwezekana hata kama ni jambo la kufanya siku za baadaye kuona ni nini kinahitajika ili kuhakikisha kwamba kazi zote zimekamilika majengo viwanja kwa sababu tutapata fursa kama wana bodi uh, kuweza kutathmini mambo wataalamu watambie Uh, rasilimali zilizopo na kutambia haya tunaweza kuyafanya wakati haya mengine tunaweza kufanya wakati mwingine kwa hivyo je kuna kitu ambacho mnaweza kutuwasilishia uh, baadaye kuonyesha ni yepi ambayo tunaweza kufanya wakati fulani asante uh, sana mwana bodi tafadhali uh, endelea Kundrave sauti ya IG vizuri atupokee sauti yote kutoka Nina Nitajaribu ku zungumza kwa kifupi Tuna mpango na 
mpango wa jengo hili ambalo tuna lijua ni kwamba tuli uh, je uh, kuangusha jengo hili ni mpango wa muda mrefu ninge uh, kuona um, nafasi mpya zikijengwa na na kwa nafasi uh, mpya tu siji kama ofisi kuu inaweza kujenga jengo uh, alinaweza kufanishikisha ama kutumika na we uh, laya nzima na uh, ku, 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 kuwa na mpango wa kufanya kazi mtandaoni na vile vile uh, mchanganyiko mtandaoni na uh, kule katika jengo uh, pengine hiyo inaweza kuwa njia nzuri sana ya kudumisha wafanyikazi katika uh, majengo yetu shule zetu zote za upili zina Uh, vyumba vya mazuri um, ingawa vyo, si kwamba vya uh, majengo yote yana um, yana mfumo wa ku, 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 ku um, kama inavyohitajika tuna Asante sana kwa jibu lako. Je, jengo litakapo kamilika uh, tutalitumia kwa njia nyingine hizo zote ama uh, ni kwa ajili ya uh, uh, matumizi haya tu ambayo uh, yalikuwa yamelezewa uh, ama kuonyeshwa Um, apo awali na swali langu la mwisho pengine ulisema kwamba mna taarifa hizi zote na data j kuna mahali ambapo tunaweza kupata taarifa na data hizi zote U kwa swali la uh, ofisi kuu tulikia swala la uh, data na katika ya uh, usita zijazo tutaitisha mapendekezo kuhusu wale wangependa kukodisha um, nafasi za ofisi majengo yote ambayo Uh, tunatumia uh, tukienda mbele hai yatatumika kikamilifu uh, lakini kila mtu atakuwa pamoja na tutafanya hivyo alafu tutakuwa na nafasi kwa ajili ya mikutano ya bodi tungependa watu it for other things like professional development like you said so that will be a part of the rfp issuing the rfp does not mean that we definitely are locked into anything it gets us an opportunity to see what a leasing option would look like kwa kweli asante sana kwa wasilisho lako limeweza kunipa moyo sana na nimefurahia maelezo ambayo umetoa 
maswali yangu ni mengi kwa kweli jambo moja ambalo limedhihirika ni kuwa hakuna nafasi ya kutosha kwa wanafunzi walio katika eneo la Suleiman Je, ni nani atakuwa pale? Encourage students. We we have intentionally kind of left it um, open ended as far as how it's going to be allocated and so if the boys needs to occupy the whole building we can make um, that that's not a problem for their high school students. For their high school. So eneo hili litashughulikia wanafunzi wa shule ya upili. Kwa kwa hivyo tutakuwa na kampasi mbili tofauti ndio na je kuhusiana na swala la riadha um, uh, shughuli za riadha zitafanyika wapi uh, kwa sasa watatumia ma, maeneo ambayo yaliopo hadi pale ambapo tutajenga maeneo mapya nilizungumza na mwanza leo na alizungumzia swala la shule ya upili kujenga shule ya upili je meka mikakati gani au una maoni gani kuhusu kujenga upya shule za upili kwa sasa ninajua ya kuwa tunaweza kutumia takribani dola milioni 80 ili kujenga shule ya upili lakini maoni yako ni yapi kuhusu haya Ninaona kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo yameibuka hasa tunapozungumzia swala hili la kujenga upya shule ya upili kwa sababu ni jambo ambalo hatujafanya hapo awali na hatujawahi kufanya jambo kama hili kwa muda sasa kwa hivyo tutahitaji kuzungumzia kwa kina zaidi ili tuweze kujua mambo yanayohitajika ili kujenga shule ya upili upya <coughs> na tuliona kuwa uh, uh, kulikuwa na uh, hali ambapo kwa mfano tulikadiria ya kuwa tutatumia dola milioni moja sitini lakini tuli, uh, tulitumia dola mia elfu mia mbili. dola milioni mia mbili, samahani je e, tumeweza ku kuna kuna baadhi kuna sababu ile inayofanya tusiweze kusaidia miradi inayohusiana na uwanja kwa kweli ninaweza kuzungumzia hili uh, jambo ambalo limekuwa likifanyika katika kiwango cha wilaya tunaona ya kuwa maeneo haya ya michezo ni wajibu wa shule yenyewe na ni mambo ambayo yanashughulikiwa na idara ya michezo. Kwa hivyo haiko katika bajeti yetu. Mara nyingi tunaona ya kuwa uh, maeneo haya yanashughulikiwa na muungano wa wa wazazi na walimu. Kwa, uh, kwa na changamoto kuu ambalo limeibuka ni kuwa tunaona baadhi ya shule hizi hazina fedha za kutosha ambazo zinatokana na mpango um, huu wa walimu na wazazi na hapa tunaona changamoto kwa kweli kwa kuwa fedha zisipotosha hawawezi kufanya kazi yao vilivyo kwa hivyo kufikia sasa ndivyo hali ilivyo uh, kwa kweli swala hili halishughulikiwi na wilaya tutajaribu kurekebisha hali hii lakini kama nilivyosema hapo awali kile tunachohitaji kufanya ni kuhakikisha kuwa tuna 
tunachangisha pesa ili kusaidia shule ambazo haziwezi kupata fedha za kutosha ili kushughulikia maeneo kama haya ya michezo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa miaka mingi sasa kwa hivyo hii ni mojawapo ya hali ambayo inatukumbusha uh, kutokuwepo kwa usawa kati ya shule mbalimbali mbali. swali la mwisho inahusu kampasi je tuna uh, maelezo kamili kuhusu wakati ambapo kazi hii itaanza je tumeweza kuweka muda ambao unatarajia kuchukua kwa mradi huu utachukua muda fulani Chris ndio uh, kufikia sasa kuanzia wakati ambapo tulipata idhini tume tunatarajia kutumia miezi minane na ndio mojawapo ya sababu ambazo tungependa kuanza kufanya kazi pamoja na wasanifu majengo. Je, mpango wa maeneo ya kuegesha gari ni yapi? Ni lazima tukadirie hali ilivyo uh, katika maeneo haya ya maegesho ya gari ili tuweze kujua hali ilivyo kamili kwa kweli e, ninafikiria ni ninatarajia kuwa baada ya kufikiria kwa kina zaidi pengine nitakuwa na maswala ya ziada e, maswali ya ziada lakini kwa sasa asante sana Chris Mwana body Marshall Tumia sauti yako ya mwalimu tafadhali. Tunapaswa kutumia Tunapaswa kutumia mikrofoni hizi kwa usiku ya kuwa na karaoke. Uh, kwa kweli tunaona kuwa iwapo kuna mabadiliko katika majengo tunaona kuwa pia m, e, wanafunzi wetu wataweza kupitia mabadiliko mbalimbali mbali. kwa hivyo tunapozungumzia swala la majengo majengo mapya au kufanya matengenezo kwa majengo yaliyopo e, ni swala muhimu sana nimefurahi sana kwa mambo ambayo nimeweza ku sikia kufikia sasa swala lingine linahusiana na ofisi kuu kulikuwa na swali lililohusiana na kuweka uh, ofisi za ziada ofisi kuu za ziada uh, ili tusiwe tu na ofisi moja lakini tuwe na ofisi kadhaa katika maeneo mbalimbali kufikia sasa uh, lengo letu ni kuwa na ofisi moja kuu ambayo ina wahudumu au wafanyakazi kwa kuwa uh, na kufikia sasa ofisi yetu iko pale CBN na tumeona ya kuwa eneo lile ndilo linafaa zaidi kwa sasa Uh, kwa sababu tumeona ya kuwa iwapo tutaweka ofisi zingine za ziada itabidi tulipie maeneo yale. Uh, na ni lazima tuangalie jinsi ambavyo tunaweza kuhakikisha ya kuwa ofisi hizi zinaweza kufikiwa kwa urahisi ninatumai nimejibu swali lako ndio uh, hapo awali tulizungumzia swala la usafiri 
uh, tulipata ya kuwa kuna matatizo ya usafiri au changamoto za usafiri e, ili kuweza kufikia kwa raisi uh, ofisi hizi kuu ninatumaia kuwa tutaweza ku shughulikia swali hili kuhusu uh, kijitabu cha mwongozo sidhani kuwa nimeshaiona ningependa iwapo unaweza kushiriki kijitabu hiki nami asante na ningependa kuwashukuru wanabodi wote kwa kazi amba, kazi nzuri ambayo wamefanya kwa sababu kwa kweli tumezungumzia mambo mbalimbali mbali, kama vile uh, matatizo yanawakumba wafanyakazi na mambo mengine pia lakini ninatumai ya kuwa tutaendelea na kazi hii nzuri ili tuweze kubadilisha hali ilivyo katika masuala ya elimu Aswala moja ambalo ningependa kuzungumzia pia ni eh, eneo la kula. Ninatumaia kuwa jinsi kadri tunavyoendelea kuboresha maeneo haya tutaweza kuhakikisha ya kuwa watu wanaotumia maeneo haya wanaendelea kufurahia kutumia majengo haya asante bwana shule asante bipora asante daktari parkins kwa wasilisho lako na kazi ambayo umefanya ili tuweze kuboresha uh, majengo yetu nina maswali mawili kwanza je dubois kampasi ya ziada ya dubois itakamilika lini ita ita itakuwa tayari kufikia pale ambapo tunafungua shule sina uhakika iwapo madarasa yatakuwa tayari kufikia pale kwa sababu tuna tuna takriban wiki tatu uh, kabla ya shule kufunguliwa uh, na swala la, la pili ni je uh, vifaa vinavyotumika katika majengo haya vimefika uh, sina uhakika kwa kweli lakini nita uh, fuatilia swala hilo je pia mume hakikisha ya kuwa kuna mtu anayesimamia kazi inayoendelea ndio kwa kweli tuna msimamizi pale na msimamizi huyu anafuatilia kila kitu kinachoendelea katika mashule. E, nimepata kuulizwa maswali kadhaa kutoka kwa wanafunzi na wana, wa, 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 wazazi kuhusu hali ilivyo au hatua ambazo mmeweza kupiga kuhusiana na matengenezo. Je, nitawaambia mtakamilisha mta kazi hii lini? Niseme ni mwezi wa Septemba. Uh, tunajaribu kila kadri tuwezavyo ili kuhakikisha kuwa tutakamilisha kazi hii haraka iwezekanavyo. Tunatarajia kwa kuwa kufikia msimu wa baridi tutakuwa tumekamilisha kazi hii. Kwa hivyo tunaweza kusema tarehe 21 Disemba. Ndio, ni tarehe nzuri pia. Asante sana. Asante kwa ripoti ambayo ilitolewa leo. Asante sana bwana Parkins. Ni mu, ni la muhimu sana, ni ya muhimu sana. Na nimefurahia sana pia kazi ambayo bwana Craig amefanya kama mkuu wa kamati hii. E, kila ambacho kimejitokeza sana hapa ni kuwa tumeona kutokuwepo kwa usawa kati ya mashule na kwa kweli tumezungumzia mambo ambayo yanahitaji kubadilishwa mm, kwa mfano tunaona ya kuwa baadhi ya mashule yanaweza kufanya kazi yao ya marekebisho na matengenezo 
kwa haraka zaidi kuliko shule zingine. Hali hii kwa kweli si hali nzuri. Uh, hasa pale ambapo tunazungumzia swala la usawa. Na tunajaribu kuzingatia uh, mambo ya siku zijazo lakini ili tuweze kuelewa zaidi ni muhimu kuangalia historia ni muhimu kuangalia tofauti zilizo zinazoibuka kati ya wilaya mbalimbali mbali, uh, pale ambapo tunazungumzia swala hili la majengo ni muhimu kuhakikisha usawa wakati ambapo tunashughulikia swala hili kwa mfano tunaona kuwa katika baadhi ya shule uh, zina uwanja mdogo zaidi wa kandanda ikilinganishwa na shule zingine hili kwa kweli ni jambo ambalo halipaswi kuwa ni hali ambalo halipaswi kuendelea kwa hivyo ningependa kuwaomba muendelee kutupa maelezo kwa sababu kila mara ninapokea barua pepe eh, kutoka kwa watu wanaoniuliza kuhusu kazi inavyoendelea kwa kweli bado tun, tuna kazi nyingi ya kufanya lakini kwa kweli kufikia sasa ningependa kuwashukuru kwa kazi nzuri ambayo umefanya na jambo moja ambalo limeibuka ni kuwa tuna tuna ondoa kipengecha historia katika baadhi ya shule zetu na tunavyoendelea na kazi hii ya matengenezo ningependa tu kumbuke wale ambao wameweza kufanya kazi nzuri kufikia sasa ningependa kuwashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya lakini bado tuna kazi kuna kazi ambayo bado imesalia e, ningependa tu tuseme kwa wazi kuwa kwa kweli tumefanya kazi ni vizuri ni kazi nzuri ambayo tumefanya ni vizuri kuwa na nafasi zaidi katika uh, mashule yetu ili uh, tuweze kuendeleza um, masuala ya elimu. Asante sana kwa ripoti yako Dr. Shuleo. Lakini ningependa u, uendelee kutupasha kuhusu mambo yanavyoendelea kwa sababu kwa kweli ninajua kuwa una kazi nyingi sana. Asante sana kwa kazi nzuri na tunaendelea kutarajia Mm, hatua za ziada ambazo utachukua. Je. Kuna mswada wa kupitisha masasisho haya. Kwa sasa tuna kamati ya majengo na iwapo unge yeyote kati yetu angependa kupata maelezo zaidi anaweza kuungana nasi huwa tunakutana uh, kila mwezi na hapo unaweza kupata maelezo kamili. Asante sana Bipota. Asante. Bwana Parkins, kwa sasa kuna msoda wa kupitisha uh, maelezo haya. Eh, bwana Craig amekubali na ame, ameungwa mkono na bwana Macintosh wote wanaokubaliana naye. Inweni mikono. Asante tumepitisha sasa tungependa kuzungumzia swala la kalenda. E, bwana Craig na tumai kuwa ulikuwa unataka kuondoa jambo fulani. Je, ungependa kutoa ripoti ya wafanyakazi? Nilikuwa nataka kuondoa ripoti hii na kuzungumzia swala hili lakini ni na nimeona kuwa haiko katika ajenda yetu ya leo na ninatumai ya kuwa tunaweza kulishughulikia katika mikutano ijayo kwa, kwa kweli ningependa pia tutolee ma, maelezo zaidi kuhusu mambo ambayo ungependa yashughulikiwe je 
ume di ume ume umefurahia na mambo ambayo tumeweza kuyafanya kufikia sasa ndio eh, kuna mambo ambayo yanazungumziwa kuhusu uh, nafasi za kazi katika baadhi ya shule zetu lakini kwa kufikia sasa hatuna maelezo kamili kwa kweli ningependa kuchangia ne, ni vigumu sana kuwa na kujua hali kamili kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yatafanyika katika muda wa wiki tatu zijazo na itabidi tu badilishe jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya mambo hapo awali uh, wana, walimu ambao tumeweza kupata kufikia sasa wameendelea kuongezeka kwa hivyo ninaona ya kuwa tuko katika hali ambapo Uh, walimu wawa wanaweza kujumuishwa na walimu wenzao ili waweze kutoa mafunzo asante asante bwana polio na ningependa kuuliza wakati huu iwapo kuna hoja ya kupitisha kalenda dr shul alitoa hoja uh, bwana makintosh aka aka munga mkono kwa hivyo ningependa tupige kura iwapo tunakubaliana ndio tumekubaliana kwa hivyo tumepitisha kalenda hii jioni hii kwa sasa tutaendelea na kalenda ya mpango je kuna mswada wa kukupokea kalenda hii bidanki nilikuwa na swali kuhusu jambo ambalo ningependa tujumuishe katika kalenda ya mpango nina dhani ya kuwa ni muhimu kwetu kufikiria jinsi ambavyo tunaweza kutumia teknolojia ili kuweza kukumbana na baadhi ya changamoto ambazo tunakumbana nazo kwa sababu eh, hili ni zana ni zana muhimu sana kwetu kuna protokali ya jinsi ambavyo mambo yanapaswa kuendeshwa kwa hivyo ningependa kuuliza ni vipi tunaweza kutumia teknolojia ili tuweze kukumbana na changamoto zetu kwa mfano eh, idadi ya wanafunzi ambao ambao wanahitaji kusafirishwa je kuna mbinu ambazo tunaweza kutumia ili kukumbana na changamoto hizi asante je kuna lolote la ziada kuhusu kalenda ya mpango hakuna maswali ya ziada bidanki tumesikia swali lako na tutalishughulikia katika kalenda ya mpango je kufikia sasa je kuna msaada wa kupokea kalenda ya mpango bwana Duncan ambaye ameungwa mkono na bwana Craig na sote tumekubaliana kwa hivyo tutaipitisha ripoti za kamati je kuna ripoti zozote za kamati hamna kwa hivyo je kuna ripoti za bodi hamna mimi ninayo Asante kwa mkuu wetu wa mawasiliano na ripoti hii itakuwa ni video ya Elevate ya 2500 Broadway na ningependa kuwa muione kama bodi kwa sababu tumefurahia sana kazi ambayo daktari ame daktari wetu amefanya na ni video ambayo ilitengenezwa na JCPS na jengo ambalo tutalifungua litakalofuata litakuwa katika eneo la Newbrook je mnaweza ku 
kucheza video hii ndio ripoti yangu kwa leo tumezungumzia uh, elevate ni uh, kituo cha JCPS ambacho uh, kinashughulikia masuala ya hisabati tunatoa nafasi za elimu pia tuna maeneo ya kukaa wanafunzi uh, huwa wanakuja kwetu baada ya shule ili waweze kujihisi kuwa au ni mmoja wetu na kufikia sasa tunashughulikia watoto ambao bado hawajafikia malengo yao e, mimi huja hapa ili niweze kuboresha uh, isabati uh, kufikia sasa nilikuwa sijaelewa masuala ya hisabati lakini nilikuja hapa nikapata msaada aliweza kujifunza mambo kama vile ya uh, algebra na baadhi ya watoto hawa uh, idadi kubwa ya watoto hawa na, wanajihisi ni kama wamepata uh, nafasi nyingine katika maisha wameweza kuwezeshwa ili waweze kuendelea na masomo yao vilivyo wanaweza kuhisi upendo na kwa hivyo wanaweza kujitolea kujaribu tena inanifanya nihisi vizuri kwa hivyo wale wote ambao wanahitaji msaada wanaweza kuja hapa na watapata msaada ambao wanahitaji kwa kweli bila huduma hii singeweza kujua yale yote ambayo nimeyafahamu kufikia sasa kwa hivyo ni Jambo nzuri sana asante. Asante sana. Mm. Kwa hivyo ni muhimu sana kusikiza yale ambayo wanafunzi wetu wanasema kwa sababu ni mambo muhimu sana. Ningependa kushukuru timu yote ambayo iliweza kufanya kazi hii. E, ningependa Uh, wanabodi waangalie ripoti hii kwa kweli video hii ndio ripoti yangu kwa leo na ningependa kuwapa nafasi iwapo wanabodi wanaweza kutembelea maeneo haya ili waweze kukutana na wanafunzi hawa hii ndio ripoti yangu kwa leo je kuna uh, mambo ya ziada hakuna mambo ya ziada kufikia sasa na kulingana na wakati je tunaweza kufunga mkutano ndio kwa kweli bwana Craig Dr. Shul na bwana Macintosh kwa kweli ninaona kwa kila mmoja wetu anataka kwenda nyumbani je tutafunga mkutano ndio tumekubaliana sote asanteni sana muwe na jioni njema na tuna uh, tegeme, tuna, tuna tuta, tutafungua shule na tunafurahia uh, mkutano wetu wa leo asanteni